Eu sou a Jéssica e no vídeo de hoje eu vim explicar para vocês sobre SCORE. Muitas pessoas não sabem porque não conseguem ser aprovados em cartões de crédito, como por exemplo no Nubank, ou até conseguir empréstimos. E o SCORE é o que ajuda muito nessas questões. Por isso, eu resolvi explicar para vocês o que é a SCORE e como, quais são as formas de aumentar esse SCORE. E claro, eu também vou falar para vocês qual que é o meu score, <risos> só para matar a curiosidade de vocês. <risos> então é isso, gente. Se você quiser conhecer um pouquinho mais sobre o assunto, é só continuar assistindo esse vídeo. O score nada mais é do que uma pontuação que ajuda as empresas de crédito, por exemplo, a concederem crédito ou até empréstimos para as, de, para, para as pessoas. O score, o Serasa Score, é uma das formas de você ver qual que é a sua pontuação. Essa pontuação vai de 0 a 1000 e quanto mais alta, melhor para você. Pois quando você está com o score alto, quer dizer que você tem maiores chances de pagar as suas contas em dia. E quando o seu score está baixo, quer dizer que você tem um pouco de chances de não pagar as suas contas em dia. Para conseguir ser aprovados em cartões e tudo mais, você precisa estar com o score um pouco mais alto. Bom, para conseguir ver o seu score, você pode entrar no site do Serasa... Serasa Score e digitar o seu CPF ele vai te informar bem certinho qual que é a sua pontuação. Quais são as chances de você pagar as suas contas em dia. E como é que eles sabem disso? Bom, é através do nosso CPF. Através do nosso CPF eles conseguem saber as nossas movimentações bancárias. Se a gente passa um cartão em uma loja no débito eles já conseguem saber. Então eles conseguem saber todas essas movimentações de dinheiro que a gente faz através do nosso CPF. Tudo isso porque quem está te emprestando dinheiro ou até um cartão de crédito, que nada mais é do que um empréstimo de dinheiro, né? Você, ele precisa saber se você vai pagar as suas contas em dia. Então, eles sempre vão analisar o score. O seu score é o que movimenta a decisão de te dar um cartão de crédito, empréstimos e tudo mais. Quero dizer para vocês que se você tiver um score muito baixo, dificilmente você vai conseguir cartões de crédito ou empréstimos. Pode acontecer, né? Porque a gente sabe que acontece, que esse mundo é muito louco, né? Mas dificilmente você vai conseguir. Então é bem importante você ter um score alto para conseguir o que você deseja em questões de crédito e empréstimos, né? E agora, pessoal, eu vou dar algumas dicas para você aumentar o seu score. E a primeira dica é clichê, é clichê, mas é muito importante, gente. Paguem as suas contas em dia. Isso já é o começo, isso é apenas o começo para você ter um score bem elevado, né, gente? Esse é o primeiro passo, porque não adianta você fazer os outros passos que eu vou te dar e você não pagar as suas contas em dia. É isso que, na verdade, é o que mais pesa no seu score. Então, sempre que possível, pague as suas contas em dia. Não deixe atrasar, não deixe, não pague juros, essas coisas assim. É até bom para você, viu? <risos> Outra dica é faça movimentações em seu nome. Muitos jovens vão completar, não recém completaram 18 anos e não conseguem cartões de crédito porque não tem um histórico. Eles não têm conta em banco, eles não fazem movimentações. Então, Primeiramente, se você completou 18 anos, quer ter um cartão, quer algum empréstimo, primeiramente já abra uma conta no banco, porque você precisa ter pelo menos uma conta em banco para ter um histórico, né? Depois disso, se possível, pague alguma conta no seu nome. Fale com seu pai e sua mãe que eles vão ficar bem contentes também, mas tipo, por exemplo, água ou luz, pague no seu nome, assim você também já vai ter uma movimentação e eles vão começar a ter um histórico seu, então isso ajuda bastante. Importante, gente, faça algumas compras à vista. Não use somente o cartão de crédito, se você tiver um, porque isso também vai acabar abaixando o seu score. Pelo certo, se você, você tem um limite, é, você tem que comprar somente 30% desse limite. Vamos supor que o meu limite é de R$ 2.000,00, eu só posso comprar no cartão 600 reais, porque aí o meu score não vai ficar baixando muito, entende? Porque senão eles vão ver que eu só faço... Porque na verdade, quando a gente compra no cartão de crédito, a gente faz dívidas. 
E como é que eles vão ter certeza que a gente vai pagar essas dívidas, né? Então, o ideal é você pagar algumas coisas à vista para eles terem ideia de que você tem dinheiro, que você está economizando, que você não está apenas fazendo as dívidas. E eu acho que é bem importante você seguir essa dica. Tenta guardar um dinheirinho, por exemplo, para comprar alguma coisa à vista. Além de conseguir um bom desconto, você também consegue aumentar o seu score. Importante, né, gente? Não esteja negativado. Se você estiver com o seu nome sujo, com certeza o seu score vai estar baixo, porque você está devendo, você está ainda de implante. Então, assim, ah, muita gente vai dizer, ah, mas deixa a dívida caducar e beleza. Não, o seu nome sempre vai estar sujo. Por mais que digam que não, agora meu nome está limpo, você tem um histórico de dívidas ali. Então, é muito difícil que você consiga cartões de crédito ou empréstimo. Então, é bem importante você sempre quitar as suas dívidas. Bem importante também, gente, não tente fazer cartão de crédito com cinco empresas cada vez. Por exemplo, ah, eu quero fazer um cartão de crédito, eu preciso de um cartão de crédito. Vou tentar com todas possíveis. Não, porque toda vez que uma dessas empresas entrarem no seu score, vai abaixar a pontuação. Vai abaixar a pontuação. Porque você está tentando com muitas empresas e elas vão saber que você está tentando com elas, com várias empresas. Então, elas vão ficar tipo, meu, ele está tentando fazer tantos cartões para quê? Então, é bem provável que além de abaixar a pontuação, você nem consiga os cartões que você deseja. Então, é bem importante, dá um intervalo, tenta uma vez, por exemplo, com o Nubank, não deu certo? Tenta com o Digio, não deu certo? Mas dá um intervalo de tempo, não saia que nem um louco solicitando cartão para Deus e o mundo, gente. Isso também abaixa a sua pontuação. Se você entrar no site do Serasa e consultar sua pontuação, não vai ter problema, não vai baixar. Mas se as empresas ficarem entrando e consultando seu score, vai baixar a sua pontuação sim. Então, tome cuidado com isso. Não solicite, não solicite tantos cartões para muitas empresas, né? E a última dica, mas não menos importante, é tenha paciência. Você não vai melhorar o seu score da noite para o dia. É questão de meses, é ter paciência, é ir fazendo esses passos que eu dei para você e aos poucos o seu score vai aumentando. E para finalizar, gente, eu vou contar para vocês qual que é o meu score. O meu score, na última vez que eu solicitei, está em 815. Ele baixou bastante, porque ele já estava em 900, mas ele baixou bastante porque eu tenho comprado muita coisa no cartão de crédito e dificilmente estou pagando à vista. Então, por causa disso, ele acabou baixando bastante o meu score, sendo que a média para 25 a 29 anos, eu tenho 27 anos, é de 423, então eu ainda tô bem, né, gente? <risos> Mas é, ele baixou mesmo assim e se eu quiser aumentar agora eu vou ter que começar a comprar algumas coisas à vista pra aumentar o meu score. <risos> e este foi o vídeo de hoje, pessoal. Eu tentei dar os, o máximo possível de detalhes de uma forma bem objetiva e simples. Espero muito que eu tenha ajudado, espero muito que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida é só deixar aqui embaixo nos comentários. E é isso, gente. Um super beijo a todos e todas. Ah, quase que eu ia esquecendo. Não esqueça, quase que eu ia esquecendo. Não esqueça de me conhecer melhor através das minhas redes sociais, tá bom? Eu espero vocês por lá. Eu sempre converso com todo mundo. Então, assim, me conheçam melhor porque eu vou ficar muito feliz. Super beijo e até o próximo vídeo.